ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്തുപാടി ഇത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല റിഹേഴ്സൽ നോക്കൂ അമ്മായി എന്താണ് അമ്മായിയോ എന്താണ് ഈ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു കയറേണ്ട മരുമോളല്ലേ അതുകൊണ്ട് അമ്മായി നമ്മെ വിളിച്ച് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ ഒന്നുമില്ലല്ലോ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ലട അമ്മായി ഇതെങ്ങനെങ്കിലും എന്റെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞ ഈ കാര്യം നടത്തി തരണം പ്ലീസ് അമ്മായി പ്ലീസ് അമ്മായി അമ്മായി രണ്ടും കൂടി എന്തൊക്കെയോ പറയാ കൊണ്ടാരടങ്ങാൻ ചെയ്തതല്ലേ കാറ് റോഡിൽ കൂടെ ഓടിക്കാതെ ട്രാക്ടർ പോലെ വയലിൽ കൂടെ അന്നലെ ഓടിച്ചിരിക്കുന്നത് അത്രയ്ക്ക് ചാണകം ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും അറിയണ്ട പക്ഷെ കാറ് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ടയറിൽ ഈ നാട്ടിലുള്ള ചാണകം മുഴുവനും ഉണ്ട് മോനാളി ഒന്ന് വേഗം തുടക്കേ ചെറുക്കന്റെ വീട്ടുകാരി ഇത് കണ്ടാലേ മോനാളിക്ക് നാണക്കേട് എടാ അവർ വന്നു തോന്നി പോയി നോക്കി മോനാളി ചെറുക്കന്റെ വീട്ടുകാരൊക്കെ വന്നെന്ന് തോന്നുന്നു അയ്യോ എടാ നിന്നും ഇപ്പൊ നീ തന്നെ വിളിച്ചു വരുത്തി പോലുണ്ടല്ലോ ഇത് ആദ്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞുവിടായിരുന്നു നിക്കട്ട് എന്തെങ്കിലും ഗെറ്റപ്പ് ഉണ്ടായില്ലല്ലേ ഗെറ്റപ്പ് കാണിക്കാൻ പറ്റൂ ഞാനെപ്പോഴാണ് ഈ കാറ് ഞാൻ തമ്മിൽ നല്ല രാശിയ നീ കാരണം ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന പാട് ചില്ലറയല്ല ഇതിനു മുമ്പ് ഇത്രയും വലിയ വീട് കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു നോക്കുവാണല്ലോ എടാ ഈ വീട് എന്താ അടിപൊളിയാണ് കണ്ടേക്ക് നിങ്ങള് വീട് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നോ അതോ പെണ്ണിനെ കാണാൻ വന്നു രണ്ടും കൂടെയാണ് ആന്റി എങ്ങോട്ടോ സൂം ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഓ ഇതാണോ വിവരിച്ചു കൊടുത്തേക്കാം ആ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്ന എനിക്ക് മനസ്സിലായി എല്ലാ ഫോട്ടോയിലും ജോഡി ജോഡിയായിട്ട് നിന്നിട്ട് അവസാനത്തെ ഫോട്ടോ ഒറ്റയ്ക്ക് നിക്കുന്നല്ലേ അതല്ലേ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഉള്ളിലോട്ട് വന്നപ്പോ മുഖം കാണിച്ചും കാണിക്കാതെ ഒരാൾ കാർ ഓടിച്ചോണ്ടിരുന്നില്ലേ അതാണ് ഞങ്ങളുടെ മുതലാളി അമ്മയുടെ ഭർത്താവ് അദ്ദേഹം എന്തിനാ കാർ തുടയ്ക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ കാര്യമല്ലേ ചെയ്തത് കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് തനിക്ക് കാർ ഓടിക്കാൻ അറിയത്തില്ലെന്നുള്ള കാര്യം മറച്ചു വെച്ചിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ചു അന്ന് സംഭവിച്ച വിടവാ ഇന്ന് വരെ ാണ് <laughs> 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 നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും കോസ്റ്റ്ലി കാർ തന്നെ മാഡം വാങ്ങിച്ചു തരും അതല്ല എന്റെ മോന് വേണ്ടി ഉള്ളിൽ കാറിന് ആവശ്യമുള്ള ക്ലച്ച് ബ്രേക്ക് സ്റ്റിയറിങ് കുഷൻ സീറ്റ് നാല് വീല് വീല് മൊത്തം കാറ്റ് സ്റ്റെപ്നിങ്ങായിട്ട് ഓടിച്ചാ മാത്രം മതി ഞാൻ പൊങ്ങച്ചും പറയൊന്നല്ല കല്യാണത്തിന്റെ മുഴുവൻ ചെലവും ഞങ്ങൾ നോക്കോളാം പന്തലിടുന്നോട്ട് ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് വരെയുള്ള എല്ലാ ചെലവും ചെയ്തോളൂ സ്റ്റെപ്നി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നാ മാത്രം മതി എന്നാൽ സോറി മാഡം അമ്പലത്തിലെ പൂജ കഴിഞ്ഞു വരാൻ കുറച്ച് വൈകി ക്ഷമിക്കണം പിന്നെ ചെറുക്കന്റെ വീട്ടുകാരൊക്കെ വന്നോ ഓ ഇയാളാണോ ചെറുക്കൻ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ചേരുന്ന നല്ലൊരു പയ്യനാകട്ടോ എന്റെ മോളെ കൃത്യസമയത്ത് ആശുപത്രിയിലാക്കി ഇന്ന് അമ്മയും കുഞ്ഞും സുഖമായിരിക്കുന്നതിന് കാരണം ഈ മോൻ തന്നെയാണ് ആംബുലൻസ് ബഹുക്കേമമായ ഓടിച്ച് പ്രശസ്തി വാങ്ങി അവിടെ സത്യത്തിൽ നടന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രണ്ടിന്റെ കൂടെ വന്ന നമ്മുടെ ഹീറോ ഒരു സൈഡ് ഡോർ തുറക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ഡ്രൈവറിന്റെ സീറ്റ് വഴി ഇറങ്ങേണ്ടതായി വന്നു ഇത് കണ്ട നമ്മുടെ പൂജാരി നമ്മുടെ ഹീറോ ആണ് അയാളുടെ മോളെ രക്ഷിച്ചെന്ന് വിചാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ആംബുലൻസ് ഓടിക്കുന്നതിനാണോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്റെ സ്ഥാനം അടുക്കളപ്പുറത്ത് തന്നെ കഷത്തിലുള്ളതും പോയി ഉത്തരത്തിൽ ഇരുന്ന് എടുക്കാനും പറ്റിയില്ല 
ആ പെണ്ണിനെ ചെന്ന് കണ്ട് നിനക്ക് കാർ ഓടിക്കാൻ അറിയില്ല എന്നുള്ള സത്യം ചെന്ന് പറ പോ അമ്മേ ഒന്ന് പോടാ അമ്മേ അമ്മേ ഒന്ന് സംസാരിച്ച തീരുന്ന പ്രശ്നമല്ലേ ഉള്ളൂ എടാ സ്വന്തം ഭർത്താവിനോട് ആ കാറ് തുടയ്ക്കാൻ പറയുന്നത് നാളെ എന്റെ മോനോട് ചൂലെടുത്ത് മുറ്റം മുഴുവനും അടിച്ചു വാരടാന്ന് പറയില്ലെന്നുള്ളതിന് എന്താ നിശ്ചയം ശരിയാ അമ്മേ പക്ഷെ കാർ ഓടിക്കാൻ പഠിച്ചാൽ കാറ് പഠിക്കാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയി എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാലോ പോടാ എനിക്ക് എന്റെ മോന ഏറ്റവും വലുത് ഈ പെണ്ണല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പെണ്ണ് നീ ചെന്ന് നിന്നെ പണി നോക്ക് നിന്നോടും കൂടിയാ പറഞ്ഞോടുക്കടാ ഫോൺ ചെയ്യുന്നു രാത്രി മുഴുവൻ ബെല്ലടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു ഒന്ന് ഫോൺ എടുക്കടാ എടാ എഴുന്നേക്കാനാ പറഞ്ഞത് നിന്റെ കൂടെ എന്ത് കൂടിയോ അന്ന് പോയി ഉറക്കോ ഭ്രാന്താവും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യം എന്തോ ശല്യമായത് എടി നീ ഫോൺ ചെയ്ത ഉടനെ ഞാൻ എടുക്കണോ വെറുതെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യല്ലേ കേട്ടോ ഇപ്പൊ നിന്റെ ഫോൺ എടുത്ത് ഞാൻ എന്താ പറയാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ തുളസിയേ അത്യാവശ്യം ഒരു ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അറിഞ്ഞോണ്ട് ചെയ്തല്ല ഞാൻ തന്നെ വിളിക്കില്ലേ അത് അത്യാവശ്യമായിട്ട് മധുര വരെ പോകേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഞാൻ വിളിക്കാഞ്ഞത് നിന്നോട് ഞാൻ എന്തിനാ കള്ളം പറയാ ഏ ഒന്ന് ചുമരെ കള്ളം പറയേണ്ട ആവശ്യം എന്തുവാ ഇപ്പോ എന്താണ് അങ്ങോട്ട് നോക്കടാ മധുരയിലാന്ന് പറഞ്ഞ തുളസി എന്താ ഇവിടെ തുളസിയോ ചെമ്പരത്തിയോ എന്തിനാ പറയുന്നേ എന്തിനാ ഓടിന്നെ എന്റെ അമ്മ കല്യാണത്തിന് സമ്മതിച്ചു നിനക്ക് നിസ്സാരമായി പോയോ പറയടാ എന്തിനാണ് നീ കള്ളം പറയുന്നത് നിന്നോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കാർ ഓടിക്കാൻ അറിയില്ലെന്നോ അയ്യോ എടാ നീ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചല്ലോ ഞാൻ എന്റെ അമ്മയോട് എന്ത് മറുപടിയാ പറയണ്ടേ എന്നെ പറയാൻ അനുവദിച്ചില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ തീരുമാനിച്ച് എനിക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ അറിയില്ലെന്ന് ഇപ്പൊ എന്താ നിനക്ക് കാർ ഓടിക്കാൻ അറിഞ്ഞൂല എങ്ങനെയെങ്കിലും കാർ ഓടിക്കാൻ പഠിക്കണം നീ മനസ്സിലായോ അവന്റെ ജാതകം ജോലിക്കരുത് എന്തെങ്കിലും പണ്ടരടങ്ങ അളിയ എല്ലാം മറന്നിട്ട് അളിയും രണ്ടെണ്ണം എടുത്ത് അടിച്ചേ ആ മിച്ചറൊക്കെ എടുത്ത് അങ്ങ് തിന്ന് എടാ മച്ചു അത് നീ എത്തിയോ എടാടാടാടാ മച്ചാനെ കള്ളും ടച്ചിങ്സിനും മുറുക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എന്താടാ എന്റെ അളിയും സങ്കടത്തോടിരിക്കുന്നത് നീ കണ്ടില്ലേ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുവാണെന്നോ ആറ്റു തീരത്ത് കാറ്റ് കൊണ്ട് വെള്ളം അടിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചോ ഒരു പ്രണയക്കാരന് വേണ്ടിയുള്ള വെള്ളവടിയാടാ ഇത് മച്ചാനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഞാൻ നാട്ടിലില്ലാത്ത സമയത്ത് എന്തൊക്കെയോ സംഭവിച്ചു ഇപ്പൊ നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടേ കാറ് ഓടിക്കാൻ പഠിക്കണം അതേ സമയത്ത് നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ നാണം കിടാനും കറക്റ്റ് സ്ഥലത്താ വന്നേക്കുന്ന എല്ലാ ഇനി നമ്മുടെ ചേട്ടൻ നോക്കിക്കോളൂ ബിസിനസിന്റെ തിരക്കിലായിരുന്നു ചേട്ടൻ അതൊക്കെ അവിടെ നിക്കട്ടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമോ നമുക്ക് അകത്ത് പോയി കുടിച്ചോണ്ട് സംസാരിക്കാം ചായം കാപ്പിയോ നീ എന്റെ കൊച്ചു പിള്ളേരെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നേ എന്റെ കുലദൈവത്തിന് പോലും കള്ളു മേടിച്ചു സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ചേട്ടാ അതെ 
ഡ്രൈവറെ <laughs> 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 അവ സ്റ്റിയറിംഗ് കറക്കുന്നതിന് പകരം എന്റെ പെണ്ണു പിള്ളേ കറക്കി കൊണ്ട് പോയി പോലെ എല്ലാ വർഷവും ഈ കാറ് പുതുക്കി പണതുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അവൾ ഓടിപ്പോയ പതിനാറാം തീയതി ഈ കാറ് ഞാന് അടിച്ചു അത് വേറൊന്നുമല്ല ഒരു ചൈനക്കാരൻ പത്ത് വർഷം മുമ്പ് ഇവിടെ വന്ന് എന്റെ കഥയെല്ലാം കേട്ട് നാട്ടിൽ പോയി ഒരു സിനിമ എടുത്ത് അവൻ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ സമ്മതിച്ചു എന്നാൽ വർഷം തോറും ഈ കാറ് തല്ലി പൊളിക്കാൻ ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല പോലെ അതുകൊണ്ടാ പതിനാറാം തീയതി ബിസി ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞത് പതിനാറാം തീയതി കാറ് ഇവിടെ വന്നില്ലെന്ന് വെച്ചോ ഈ ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ അല്ലാതായി മാറും ഞാനൊരു കൊലക്കൊമ്പനായി മാറും സാറേ സാറേ എന്തായി കാണിക്കുന്നെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നു ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് കാലെടുത്താലേ വണ്ടി മൂവാത്തുള്ളൂ മരവണ്ട കാലെടുത്തിട്ട് ഓടിക്കേ എന്താമ്മേ ചാകാനുള്ള പോക്കാന്ന തോന്നുന്നേ ഇതോടിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് പിന്നെ കല്യാണം നടക്കും തോന്നില്ല അടിച്ച പൂസ് മാറാനാണ് ക്ലച്ച് ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ിയാ ഈ പ്രശ്നം വലുതാന്നതിന് മുന്നേ സത്യം തുറന്നു പറഞ്ഞത് അതാ നല്ലത് എടാ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വലിയ പ്രശ്നമാകും കേട്ടോ ആരെ ഇവിടെ കാര്യം നിർത്തിയത് ഡോക്ടർ വരുന്ന സമയം കാര എടുക്ക് എടാ ആദ്യം കുണ്ട അവടങ്ങാണ് കൊണ്ടിട് പോ ഉള്ള പ്രശ്നം പോരാഞ്ഞിട്ട് ഇതും കൂടെ മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ എടുത്ത് പറയാൻ വന്നേക്കുന്നു അലിയാ നീ ആലോചിച്ച് ഇതിനെ ഫോൺ വിളിച്ച് പറ എടാ ശരിയാ ഓടെ അതാടാ നല്ലത് ഒന്നും പേടിക്കണ്ട ഹലോ എടാ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ആക്സിഡന്റ് ആയി എമർജൻസി വാ അല്ല തുളസി ഞാൻ എന്താ പറയാ ഭയങ്കര പേടിയാ അല്ല ഞാൻ എന്താ പറയാ ഒന്നും <laughs> 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 ഡോക്ടർ 
മേഡം ആക്സിഡന്റ് നടന്ന സ്ഥലത്ത് എന്താ ഉണ്ടായതെന്നൊന്ന് ഓർത്തു പറയുമായിരുന്നെങ്കിൽ അവരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമായിരുന്നു അകത്തേക്ക് വരൂ രാവിലെ തന്നെ തുടങ്ങിയോ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജോലി ഒന്നും ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കും സാറേ ഇതും ജോലിയാണ് നിങ്ങൾ പറയും മാഡം നല്ലപോലെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാരെയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അത് ഒരു പഴയ പത്മിനി കാർ നല്ല ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് അല്ല ഇവർ മൂന്ന് പേര് വരാ അവരാണ് ഇവിടെ കൊണ്ട് നടന്നിട്ട് മരുമോനെ അമ്മേ മോനാണ് എന്നെ കണ്ടു വന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിലാക്കിയത് ഇടിച്ചാവം തന്നെ വളരെ നന്ദി മരുമോനോ അതെ ഇവനാ എന്റെ മോളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹലോ സർ കൊള്ളാവല്ലോ മാഡത്തിന്റെ മരുമകൻ തന്നെ ആശുപത്രി കൊണ്ടാക്കിയല്ലോ എനിവേ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് വളരെ നന്ദിയുണ്ട് സർ മേഡം മേഡത്തെ ഈ പരിവാക്കി അവനെ എന്റെ കിട്ടിയാൽ അവനെ അകത്താക്കി ഇടിച്ചു പഞ്ചറാക്കി അവന്റെ കൊള്ളമാല ഞാൻ പുറത്തെടുക്കും പറഞ്ഞേക്കാം എനിക്ക് ഓമാരുന്നു വരെ സംശയമുണ്ട് സാറേ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ചുമര് മേഡം മേഡം കിടന്ന് ഉറങ്ങ ഞാൻ പോയിട്ട് പിന്നെ വരാം പോയടാ തലവേദന കേസ് അല്ല ആ അപകടം ഉണ്ടായ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് മാത്രല്ല ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ല സർ എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ലടാ ഒന്നുമില്ല മോന എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തത് ദേവ നീ എപ്പോഴും ഇവിടെ വന്നേ അവന എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ആക്കിയത് മോളെ ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്തപ്പോ പറഞ്ഞതേല്ലോ ഫോൺ റിംഗ് ടോൺ ആണ് സാർ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന വഴിക്ക് നോക്കുമ്പോ ആരാ എന്താന്ന് പോയി നോക്കുമ്പോ എന്റെ അമ്മ ഉടനെ ആശുപത്രി കൊണ്ടുവന്നില്ലേ ഞാൻ നീ കരാട്ടെ ക്ലാസ്സിന് പോകുന്നുണ്ടോ മച്ചാന കരാട്ടെ കുംഫു കളരി മറ്റേ രസം ആ രസം ഈ രസം എല്ലാം അറിയാം ആയോധനകളെ ലോകത്തിൽ ഇനി ബാക്കിയുണ്ടല്ലോ എല്ലാ പേരോട് പറ ആളെ കണ്ടാ അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല ആളിനെ കണ്ടാ മനസ്സിലാവില്ല ഓടി വാങ്ങുന്നവനോട് ചോദിക്കണം കാര്യം എന്താ ഇടി വാങ്ങിക്കുന്ന ആളോട് ചോദിച്ചാലും പറയൂ നിക്ക് നിക്ക് സമാനപ്പെട എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പേടിക്കുന്നത് എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നില്ല പറ്റി താങ്ങാൻ പറ്റില്ല അവനെ ഈ അവനെ കുറച്ച് ഓവർ ആണ് ചന്ദയാണോ ഓ അപ്പോ ഇത് ആശുപത്രി അല്ലായിരുന്നു ആദി എല്ലാരും പുറത്തു വന്നു ആ എല്ലാരും പുറത്തു വന്നു പുറത്തു പുറത്തു വന്നു നിന്നോടാണ് അവര് പറഞ്ഞത് ആ ഇറങ്ങ് 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 എല്ലാരും ചലേ നീ വാ ശരി ഇവിടെ നിന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം ഇല്ല മോനാളി വരുന്നില്ലേ വീണ്ടും നടക്കണം ഒരു മീറ്റിംഗ് കൊടുത്തു വന്നേ യെസ് സർ മോളാണ് മരുന്നൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നേ അതേ സർ എന്താണെങ്കിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഗുളിക കൊടുക്കേ ചെയ്യരുത് അറിയാതെ ഇങ്ങനെ വിഴുങ്ങിട്ട് ഇത്രയും വലിയ ഗുളിക ആയിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കും മനസ്സിലായി സർ അങ്ങനെ പറയിപ്പിക്കല്ലേ ഓക്കേ സർ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം സർ താങ്ക്സ് ദേവ എന്തിനാ താങ്ക്സ് അമ്മയെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ചേർത്തേ എന്താ അമ്മയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ എനിക്ക് സഹായിക്കാൻ പറ്റുമോ മനുഷ്യനെ മറ്റു കൊടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ അവനോട് കിന്നിരി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാൻ ഉണ്ടായിരുന്നേ അളിയ വടങ്ങാ മുടിയാ വിളിക്കുന്നത് ഏ വടങ്ങാ മുടിയോ അയ്യോ ആ മൊട്ടത്തല ഫോൺ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ മരമണ്ടയ്ക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല ബോക്സിംഗ് ജൂഡോ ലോങ് ജമ്പ് ഹൈ ജമ്പ് എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചാലും കേട്ടോ കല്യാണത്തിന് ശേഷം എന്റെ അടുത്ത് പ്രയോഗിക്കല്ലേ കേട്ടോ ലോകത്ത് എവിടെ പോയാലും ജോഡിയെ കാണാനേ പറ്റത്തില്ല റൗഡിയെ പൊളിക്കുന്ന ഇവനാണോ അവിടെ ജോലിയാവുന്നത് നീ വിലകുതിരുന്ന് ഫോൺ ചെയ്ത് ഹലോ ഹൈ ഡോട്ട് ഹായ് ഡ്യൂഡ് എന്താ അൺനോൺ നമ്പറിൽ ഒന്ന് വിളിക്കണം നമ്പർ അങ്ങനെ ഇരുന്നാലും നീ എന്റെ ചങ്ങാതിയിലാണ് മോനെ നമ്മള് ചങ്ങാതികൾ തന്നല്ലേ അത് വേറൊന്നുമല്ല മോനെ എന്റെ കാറ് പോയതിന് ശേഷം ഇക്കൾ നിക്കാതെ വന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ് മോനെ ചെലപ്പോ ആ കാർ എന്താ കണ്ട ഇതങ്ങ് മാറിക്കോളും അതെന്റെ കെട്ടിയോളാണ് മോനെ ചേട്ടാ അത് ചേട്ടന് മാത്രമാണോ കെട്ടിയോള് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും കെട്ടിയോളാണ് തെറ്റിദ്ധരിക്കല്ലേ ചേട്ടാ ഇപ്പൊ വിക്കല് നിന്നില്ലേ നിന്നു മോനെ വളരെ നന്ദി കൊണ്ടാ മോനെ ഞാൻ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ഒക്കെ ഓർത്ത് കാറിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചാണ് കിടന്ന് തുടങ്ങുന്നത് വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന നേരം നാല് ചവിട്ടി ചവിട്ടി ഞാൻ ഫീലിംഗ്സ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ ചേട്ടൻ ഷെയർ ചെയ്തില്ലേ ഞാൻ അത് അങ്ങ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂൺ നന്ദി മോനെ ഹലോ ഡോണിന് സംസാരിക്കണമെന്ന് ഡോണോ ഏത് സ്പീക്കറിലിട്ടു വില്ലങ്കം നിർത്തണം 
എല്ലാം തടഞ്ഞു നിർത്തി നിർത്താൻ പറ്റില്ല പൈപ്പ് പൊട്ടിയ പോലെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇത് കണ്ട ഡോക്ടർ തന്നെ ക്ഷീണിച്ചു പേടിച്ചിരിക്കുക ഇവൻ പോകുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ എന്തിനാ ടയർഡ് ആവുന്നത് ആ ഒരു പക്ഷേ ഇവൻ ചിലപ്പോ കക്കൂസിലായിരുന്നായിരിക്കാം നിങ്ങൾ എന്തിനെ കുറിച്ചായി പറയുന്നത് ഞാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയാ പറയുന്നത് ഇവിടെ ജീവിതം പൊക്കിയുള്ള ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിന്റെ ദുഃഖ കഥ എന്ന് എനിക്ക് വേണം ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം കഥയാ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് അറിയില്ല തെരുവി കിടക്കുന്ന ഒരുത്തിന് എന്റെ മരുമനായി വരാൻ പോവുക അതെങ്ങനെയെങ്കിലും തടഞ്ഞേ പറ്റൂ അവൻ നിന്റെ നാട്ടുകാരനാ എന്റെ നാട്ടുകാരനോ ആര് ദേവ നീ എന്താ പൃഥ്വിരാജിനെ പോലെ റിയാക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അണക്കാതെ പിടിക്കുക എന്റെ തല കറിയോ ഞാനും അവനും തമ്മിൽ എപ്പോഴും കീരിയും പാമ്പും പോലെയാ ഇനി നിങ്ങൾ ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കണ്ട എല്ലാം ഞാൻ ഏറ്റു അവനെ ഞാൻ തീർത്തോളാം എന്താന്ന് വെച്ചാ ചെയ്യേ സാത്തുക്കുടി ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെ ആദ്യം നന്നായിട്ട് പിഴിയുക മച്ചനെ മച്ചനെ അങ്ങനെ പിഴിയരുത് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഉരുട്ടി പിഴിയണം മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഒത്തിരി ജ്യൂസ് വരും അയ്യോ ഇതെന്താണ് ഈ ഒരു ഗതിയിൽ ഞാൻ കാണേണ്ട അവസ്ഥ വന്നല്ലോ ദൈവമേ നടക്കുന്ന കാണാൻ എന്തൊരു ഭംഗിയായിരുന്നു ഏത് പിശാശാണോ വന്ന് നിങ്ങളെ വണ്ടി കയറ്റിയത് ഈ സമയത്തെങ്ങാനും എന്റെ മോൻ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യവും ഭംഗിയായിട്ട് നോക്കി നടത്തിയേനെ അറിയാതെ തന്നെ അവൻ ചെയ്ത സഹായം കൊണ്ട് അവനെ ഞാൻ മുഴുവനായും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ അല്ലെ എനിക്ക് സന്തോഷമായിപ്പോയി ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് ഒന്നും അറിയാത്തതാണെങ്കിൽ എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ എനിക്ക് ഇതൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു നേരത്തെ ഇതൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞു കൂടായിരുന്നു ചോദിച്ചാൽ ആ സമയത്ത് ഞാൻ എന്തു പറയണമെന്ന് വിഷമിച്ച് ഒന്നും മനസ്സിലാകാതെ പോയേനെ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായി പറയുന്നത് എനിക്ക് ആക്സിഡന്റ് ആയതു മുതൽ എന്നെ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് എന്റെ കൂടെ തന്നെ നിന്ന് മോനെന്നെ എങ്ങനെയെല്ലാം നോക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയോ മരുന്നൊന്നെടുത്ത് എന്റെ കഴുത്തുളുക്കി വേഗമാട്ടെ ഞാനിവിടെ ഉള്ള കാര്യം അമ്മയ്ക്ക് അറിയില്ല അമ്മ സംസാരിക്കുന്നത് അമ്മായിക്കും അറിയില്ല അമ്മേ ഡോക്ടർ അമ്മയോട് റെസ്റ്റ് എടുക്കാനാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ശല്യം ചെയ്യുന്നത് തെറ്റല്ലേ അമ്മേ നമുക്ക് പോകാം അമ്മേ മരുമോനെ എന്താ ജ്യൂസ് ഞാൻ പിഴിഞ്ഞതാ കേട്ടോ മോൻ എന്നോട് എന്ത് സ്നേഹം എന്നെ എത്ര സ്നേഹത്തോടെ നോക്കിയെന്നറിയോ അമ്മായിട്ട് ഡയലോഗ് കണ്ടോ മോനെ വാമ്മ പെറ്റ തള്ളയ്ക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം തരാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും നടക്കാൻ പോകുന്ന കല്യാണം വെറുതെ എന്തൊരു ചുറ്റാ പുലിയെ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്ന മാഡം പൂച്ചയെ പോലെ ആയല്ലോ എന്ത് വലിയ കുമ്പളങ്ങിയായിരുന്നു കണ്ടിട്ടും എന്റെ നെഞ്ച് കത്തുക സാമ്പാറിനകത്ത് ദേ ഇത്രയും ചെറിയ കുമ്പളങ്ങിയ കഷ്ണം ചോദിച്ചപ്പോ തരില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ വഴക്ക് പറഞ്ഞവളാ മോലാളിക്ക് തരില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ചോദിച്ച ചോറിനത്തോളം വിഷം വെച്ച് നിനക്ക് തന്നെ എനിക്ക് എന്തിനാ തരുന്നത് അകത്ത് പോയി എന്താ നടക്കുന്ന നോക്കിട്ട് വരാം കാർ ഓടിക്കരുന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കില്ലല്ലോ കാൽ ഒടിഞ്ഞിട്ട് അവക്ക് ബുദ്ധി ഉണ്ടായില്ല പറന്നല്ലേ പോകുന്നത് ഓടി പോ നന്നായിട്ടുണ്ട് നാല് കബടി മലന്ന് കിടക്കുന്നു നാല് കബടി കമന്ന് കിടക്കുന്നു ഇത് വെച്ച് ഇയാൾ എന്ത് പറയാൻ പോവാ വിവാഹം സ്വർഗത്തിൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെടും എന്ന് പറയാറുണ്ട് ചെറുക്കന്റെയും പെണ്ണിന്റെയും പൊരുത്തം ബഹുക്കേമമായിട്ടുണ്ട് ും <laughs> 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 എന്തൊരു കോലം പോലെ ഇത് 
ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ച ഈ ആക്സിഡന്റ് പോലെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഇനി ആർക്കും സോറി അലിയ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഇനി ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കരുതെന്ന് വിചാരിച്ച് ഷൂലൊക്കെ കൊത്തി പളനിക്ക് പോയി നേർച്ചയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവിടുന്ന് നടന്ന് ആന്റിയെ കാണാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇവൻ നടക്കുന്നു പണി പിടിപ്പിച്ച ആശാനായിട്ട് തന്നെ പണിയല്ലേ എന്റെ വാക്ക് വാക്കായിരിക്കണ്ടോൺ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു കറുത്താടിനെ ഞാൻ അയച്ചിട്ടുണ്ട് കറുത്താടിനെ വിട്ടുന്നു അത് കറുത്ത ആടാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കണ്ട ഒരു പശുക്കുട്ടിയെ പോലെ ഉണ്ടാവും നോക്കിയേ വേണ്ട വെറുതെ എഴുന്നൂറ്റ അവിടെ കണ്ടില്ലേ ആളറിഞ്ഞ് പെരുമാറണം പ്രസാദം വായിച്ചോളൂ അമ്മേ അവർക്കത് പോയിസൺ ആണ് വേറെ നൂറ് ഗ്രാം പഞ്ചാമൃതത്തിൽ എത്രയധികം കലോറീസ് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയോ അത് മുഴുവൻ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ അവർക്ക് നടക്കാൻ നോക്കില്ല പിന്നെ കാല് കണ്ടിച്ച് കളയേണ്ടി വരും അവള് നേഴ്സിംഗ് കോഴ്സ് പഠിച്ചതാണോ അഭിനയത്തിന്റെ കോഴ്സ് പഠിച്ചതാണോ അത് മാത്രല്ല അവർ എപ്പോഴൊക്കെ എന്തൊക്കെ കഴിക്കണമെന്നുള്ള ലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ എന്റെ കയ്യിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ സിനിമയും സീരിയൽ ഒരുപാട് കാണുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് തോന്നുന്നു നല്ല ഡയലോഗ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ മാഡം നിങ്ങൾ എന്നെ കുറിച്ച് ഒന്നും വിചാരിക്കല്ലേ നിങ്ങൾ എന്നെ ഒരു നേഴ്സ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളെ എന്റെ അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്താ കാണുന്നത് സെന്റിമെന്റ്സ് അത് നല്ലപോലെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിന്നെ ഉടൻ തന്നെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷെ ഇത് അവസാനമായിരിക്കട്ടെ ഇനി ഒരിക്കലും ഇതുപോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യരുത് പുറത്തുള്ള ചാണകം കൊണ്ട് ദിവസം വീടൊക്കെ മെഴുകും തോന്നുന്നല്ലോ അതല്ല ഞങ്ങള് ദിവസം ഇങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് മഹാലക്ഷ്മി തന്നെ വരാൻ പോകുന്നു എന്താണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രകൃതിയുടെ കാറ്റും കൊണ്ടൊക്കെ ജീവിക്കുന്നവരാണ് എല്ലാ സാഹചര്യത്തിലും ജീവിക്കാൻ ശീലിക്കാം അതല്ല പിന്നെ ഈ ഓടൊക്കെ മഴ പെയ്ത ചോറുമായിരിക്കും അല്ലേ ഒഴുകുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കാൻ എന്ത് സുഖാണെന്ന് അറിയുന്നത് അത് പിന്നെ എന്നോടൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ഞാൻ വന്ന് കാണില്ലായിരുന്നു എന്തിനാ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാന എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും മോൾ എന്റേതല്ലേ എന്റെ മോള് ജീവിക്കാൻ പോകുന്ന വീട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് എനിക്കും കാണണ്ടേ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കുറവാ എന്നാൽ സ്നേഹത്തിനും ബഹുമാനത്തിനും ഒക്കെ ഒട്ടും കുറവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ മോളെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തരുന്നത് എനിക്ക് എന്തായാലും തൃപ്തിയായി കേട്ടോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ ഇനി എന്ന് കാണാം കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എപ്പോഴും വരാവുന്നു അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ എപ്പോഴും വന്ന് കാണാൻ ഏതോ താജ്മഹലോ നാലുക്ക് നാലൊരു വീടും നാല് സൈഡിലും ഓടും എന്നാ ഞാനും ഇറങ്ങട്ടെ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ സൂക്ഷിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഈ വീടും നിങ്ങളെയും എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി പിന്നെ കല്യാണം കഴിയുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് താമസിക്കണമെന്ന എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം അത് പിന്നെ മറുത്തൊന്നും പറയരുത് നിങ്ങൾ വരും അത്രയുള്ളൂ 
നേരെ പല തരത്തിലുള്ള കാറുകൾ വരും പോയി കണ്ടോളൂ തന്നോടൊന്നും സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട് താൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അല്പസമയം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നിശ്ചയം നടക്കും പിന്നെ എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് അറിയാലോ കല്യാണം ഫോൺ ഒരു മിനിറ്റ് സാറേ ഡോൺ നിങ്ങൾ എവിടെയാ സാർ ചോദിക്കുന്നു ഡോണിന്റെ അടുത്ത് തന്നെയുണ്ട് എല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങണം നേരാ എന്റെ ബോസിന്റെ ബുദ്ധി വളരാൻ തുടങ്ങി സരാമസന്റെ ലെഫ്റ്റ് തലച്ചോറും ബില്ലാടന്റെ റൈറ്റ് തലച്ചോറും ചേർന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ഡോണിന്റെ തലച്ചോറൊന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലേ എന്റെ പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് ബി സി എ ബി വാതിൽക്കൽ നിൽക്കും അപ്പൊ സി എ തെരുവിൽ നിർത്തിയാണ് അവനെ കൈയോടെ പൊക്കി എടുത്തോണ്ട് പോകും ഇതാണ് നിന്റെ ആലോചന കാശ് മേടിച്ച് വെള്ളോട് ചലം ബാക്കി സി തുടക്കത്തിലെ ഔട്ടായി ബി ഉണ്ടല്ലോ ഈ നിശ്ചയം എന്ത് വില കൊടുത്തും നടത്തിയിരിക്കും എന്ത് വില കൊടുത്തും ഞാനിത് മുടക്കും പറഞ്ഞിട്ട് ബി മൊരാളി നമുക്കൊരു വരവേൽപ്പ് കൊടുത്താൽ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം മാറ്റാ 